ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സുനിത ഷൈൻ ഇഷാസ് ടേസ്റ്റി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അറേബ്യൻ ഡെസേർട്ടായ കുനാഫയാണ് കേട്ടോ ഈ സ്വീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് ആദ്യം നമുക്ക് കുനാഫ വേണം ഇതാണ് കുനാഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വെർമിസെല്ലി പോലെ ആണെങ്കിലും വളരെ നേർത്തതാണ് കണ്ട നൂലിൻ്റെ ഇഴയുടെ അത്രയും നേർത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ലുലൂലൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയുടെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ സേമിയോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെയും കിട്ടും പിന്നെ ഈ കളറിലും കിട്ടും പിന്നെ വൈറ്റ് കളറിലും കിട്ടും വൈറ്റ് കളറിൽ കിട്ടുമ്പോൾ കളറൊക്കെ ചേർത്ത് ആണ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ കളറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളറൊന്നും ചേർക്കാതെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ വേണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞാഫ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകൾ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കണ ബട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ബട്ടറിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പം എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറുതായി പൊടിക്കരുത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ നീളത്തിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ ബട്ടർ ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി നമുക്ക് ഒഴിക്കാം പകുതി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതും ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം പാൻ എടുക്കാം പാനിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് പകുതി ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെന്നിട്ട് ചുറ്റും നല്ലപോലെ പുരട്ടി കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കണ കുനാഫ ഇതിൽ പകുതി ഈ സേവ് ഇതിൽ നല്ലപോലെ പരത്തി അമർത്തി കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ അമർത്തി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തേക്കണ കുനാഫയിൽ നിന്നും പകുതി ഇതിലേക്ക് പാനിലേക്ക് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലപോലെ പരത്തി അമർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പകുതി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ഒരു ക്രീം വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഞാനൊരു സോസ് പാനിൽ ഒന്നര കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും അര കപ്പ് മൈദയും ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഈ മൈദയും കോൺഫ്ലോറും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് പാലിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഈ മൈദയും കോൺഫ്ലോറും കൂടി അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ചൂടായ പാലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കണം ഈ സമയം ഗ്യാസ് സിമ്മിലിട്ടേക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കുറേ ദിവസം ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടേ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ഒത്തിരി മധുരം കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് സിമ്മി തന്നെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും മൈതയും കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മധുരം നോക്കിയിട്ട് പോരെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ലപോലെ കുറുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇട്ട് ചേർത്തതിന് ശേഷം സിമ്മിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഇത് കുറുകി വരട്ടെ ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കുറുകി വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചവയൊന്നും പോവില്ലല്ലോ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെയും മൈദയുടെയും പച്ചച്ചവ നല്ലപോലെ വിടണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണം ഇത്രയ്ക്കും തിക്കായിട്ടുള്ളൂ 
കുറുകി വരുമ്പോൾ കുറുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നല്ലപോലെ അമർത്തി നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ഇളക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയും കൂടി തിക്കാവട്ടെ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു വീഴുന്ന പാകത്തിൽ കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് പീസ് അതായത് അമ്പത് ഗ്രാം ചീസ് ചേർക്കാട്ടോടുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ചീസ് ഉരുകി വരണോട്ടാ അപ്പൊ ചീസ് ഇതിൽ നല്ലപോലെ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഇതൊന്ന് ചൂടാറ ചൂടാറട്ടെ നീക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ നമ്മ അമർത്തി ചേർക്കണോട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറിച്ചിടുമ്പോ പൊടിഞ്ഞു പോവും നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സോസ് പാൻ വെക്കാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടി നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു കാൽ ഭാഗം ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റിക്കോട്ടെ കുഞ്ഞാക്ക് ശരിക്കും ബേക്ക് ചെയ്താണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പാനിൽ വെച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റായി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഓവൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ലാത്തവർക്കും ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാലോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് കാണിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം മാറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി നേരെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാട്ടോ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കണത് ഇതിൻ്റെ മോൾഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാട്ടാ ഞാനിത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇപ്പം അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മോളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ല കുറച്ച് കുനാഫന്ന് ഏത് ബട്ടർ പൊറ്റിയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ അമർത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അളവിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ കുനാഫൊക്കെ ഇട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം സേമിയ ഇട്ടിട്ടായാലും ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറേശ് ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ശരിയായെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തോരം മധുരം വേണം കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാനും ഇനി ബേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓവനിൽ വയ്ക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എന്താ സിമ്മിൽ ഇട്ടാലും ചില സിം സിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലെയിം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി ചൂടിൽ നിൽക്കും ചില ഇത് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കും കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിമ്മിൽ തന്നെ കിടന്നാൽ മതി ചൂട് കൂടുതലായിട്ടാണ് സിമ്മ് നിൽക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് പാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുനാഫ കരിഞ്ഞു പോകും ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഒട്ടണ വിധത്തിൽ ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂൽപ്പരുവ് ആവരുത് അല്ലാതെ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടൽ പോലെ തോന്നും അപ്പം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം കുറച്ച് ബട്ടർ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മറിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം മറിച്ചിടാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മളൊരു ഇതുപോലത്തെ കയ്യിലോ എന്ത് കയ്യിലോ ഉണ്ടായാലും ഇങ്ങനെ അത് കടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കം മറിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ മറിച്ച് വെക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വെക്കണം ഇപ്പൊ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ 
സിമ്മില് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് ആദ്യം തന്നെ കമിഴ്ത്തണം കേട്ടോ അതിന് ഈ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കമിഴ്ത്തിയെടുക്കണം വേണ്ട ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബട്ടറും കൂടി പുരട്ടി വെക്കാട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബട്ടർ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാട്ടോ മറ്റതിൻ്റെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടും ചെയ്യണ്ട മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നീങ്ങി സെറ്റായി അവിടെ ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത്തിരി കൂടിയും ഭംഗിയാക്കട്ടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ താഴെ ആയാലും മതി കേട്ടോ ഒട്ടും ഫ്ലെയിം കൂടരുത് കുറഞ്ഞ് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നാലേ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കരിഞ്ഞു പോയാൽ അറിയാലോ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫ്ലെയിം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കേട്ടാ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ടും ഫ്ലെയിം കൂടി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇളകുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം മറിച്ചിരുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിടാട്ടോ നമ്മുടെ കുനാഫ ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പണിയും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാട്ടോ ലാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വളരെ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ അതായത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചൂടോടു കൂടി തന്നെ വേണം നമ്മളിത് കഴിക്കാനായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് കഴിച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കണം ഇനി നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ കുനാഫ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കുനാഫയ്ക്ക് വേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കളറിലുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളറൊന്നും നമ്മൾ വേറെ ആയിട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുനാഫ വാങ്ങിച്ചത് വൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ കുനാഫ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാട്ട കളർ ചേർക്കും ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് മുമ്പ് ആ ബട്ടർ വറ്റൂല ബട്ടർ വറ്റുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ കളർ ചേർക്കാം പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി കളറൊന്നും ചേർക്കാണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ സേമിയ വെച്ചിട്ടായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഈ കുനാഫ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പിയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും Th